Épisode 1, c'est la première fouille en solo de Rico où chaque Red Whistle est assigné à une zone différente, bien qu'elle voyage avec Nat en raison de leur zone voisine. Rico est perdu dans ses pensées sur la destination du système de gondole transportant les Delvers au plus profond de l'abîme, jusqu'à ce que Nat l'interrompe, s'interrogeant sur le calme inhabituel de la zone ce matin-là. Rico est en colère, pensant que Nat voulait dire qu'elle était ennuyeuse, mais Nat précise que la zone est dépourvue de la présence habituelle de Hammerbeek. Rico le remarque également, mais Nat y voit l'occasion de récupérer les nids de Hammerbeek, qui contiennent de nombreuses babioles. Un crimson split joe, que l'on ne trouve habituellement que dans la troisième couche, est attiré par un Nat inconscient couché sur une falaise à proximité. Rico utilise son sifflet pour appeler à l'aide, mais la distance rapprochée permet au split joe de la remarquer. D'un coup de queue, la créature la fait voler. Rico tombe et heurte violemment le sol. Ayant très mal et pensant que son bras est cassé, Rico parvient à s'asseoir et se demande si Nat est en sécurité ou non. Le crime son split joe, cependant, ne perd pas de temps et descend en piqué pour essayer de l'attaquer à nouveau. Alors que Rico se prépare, un flash lumineux la submerge et lorsqu'elle ouvre les yeux, le split joe est gravement blessé, un grand trou a été brûlé dans son corps. La créature dégringole alors le long d'une falaise. Alors que Rico est encore sous le choc des événements, Nat l'appelle, après s'être réveillée, et lui demande si elle va bien. Rico dit à Nat de rentrer en premier pendant qu'elle se repose, mais elle essaie de trouver la source de la lumière de tout à l'heure. Alors qu'elle cherche, Rico trouve un étrange collier scintillant dans l'herbe, qu'elle enfile. Au bout d'un moment, Rico tombe sur une vision mystérieuse, un étrange enfant allongé face contre terre dans l'herbe. En vérifiant l'état du garçon, Rico fait une découverte choquante, le garçon n'est pas humain, mais une forme de vie robotique. Rico et Nat transportent le garçon robot, avec l'aide d'une voiture qui passe, une fois qu'ils ont réussi à sortir de l'abîme, jusqu'à ce qu'il soit de retour à Hort. Le garçon, descendu du plafond, commence à se contempler. Il raconte ses expériences, puis vérifie son corps, essayant de confirmer qu'il est bien un robot. Il se demande si le fait d'avoir l'air d'un robot fera de lui un robot. Un étrange emblème apparaît sur la lentille de verre de son casque lorsqu'il le portait. Rico fait soudain une apparition, réussissant à revenir en s'éclipsant lorsque Shigi, Nat et Kiyui se sont fait prendre. Le garçon s'échappe avec Rico, car elle veut encore lui montrer quelque chose avant d'être punie par le leader. Elle donne également au garçon le nom de Reg, qui était le nom de son chien de compagnie quand elle était plus jeune. Alors que le soleil se lève, ils atteignent un moulin avant et Rico montre à Reg la ville du Grand Puy, Hort, épisode 2, tard dans la nuit, la chambre de Rico, également connue sous le nom de « l'ancienne salle de punition », est encore très éclairée. Rico prépare des outils et des équipements pour un voyage dans les abysses le lendemain. Elle se couche ensuite mais ne s'endort pas tout de suite, pensant à ce qu'elle fera le lendemain et à la façon dont elle devrait convaincre son strict professeur, leader, de lui permettre de plonger dans des altitudes plus profondes. Elle pense ensuite à sa mère et au fait que, grâce à elle, elle a eu la chance d'être délevée. La jeune fille s'endort ensuite. Tôt le lendemain matin, Rico se réveille et se prépare, puis part rapidement pour commencer son voyage dans les abysses. Alors que Rico commence son voyage, Kiyui est chez elle et lit un livre sur les abysses. Le narrateur explique l'attrait de l'abysse, ainsi que ses caractéristiques actuelles, et comment les gens ont exploré le grand gouffre depuis 1900 ans, depuis sa découverte, jusqu'à la formation de la ville par l'abysse, Hort. La scène revient à Kiyui, qui dort à présent profondément. Non loin de là, Rico, de retour de son voyage, est assise près d'une fenêtre et observe les abysses avec un télescope. Rico aperçoit alors un nid de Hammerbeek et observe l'un d'entre eux se faire attaquer par un prédateur inconnu, mais le reste des Hammerbeek riposte. Les cris d'excitation de Rico attirent l'attention de la propriétaire du télescope, la fille, qui lit une lettre de son mari, à blog. Rico s'empierre de la position d'Ablog et on lui dit que le démonisateur de sifflets noirs s'approche de la deuxième couche de l'abîme. La fille et Rico discutent de l'objectif commun de Ablog et de Rico, devenir des démonteurs du sifflet blanc. Ils sont alors interrompus par Shigi, qui vient rappeler Rico à l'orphelinat. Sur le chemin du retour, Rico et Shigi continuent de discuter de leur objectif de devenir un White Whistle. De retour à l'orphelinat de Belchero, Rico assiste à un briefing organisé par Leader et Belchero. Ensuite, 
il retourne dans la pièce où Reg est caché et échafaude des théories sur ses origines, car il a perdu ses souvenirs. Rico se souvient d'une conférence donnée par Leader, expliquant pourquoi les Delvers ne reviennent souvent pas vivants de l'abysse. Lorsqu'il remonte de l'abîme, les Delvers souffrent de nombreux symptômes, qui sont d'autant plus graves que la profondeur à laquelle il remonte est grande, allant d'une maladie mineure à une mort certaine. Il n'y a aucun moyen d'éviter la malédiction. Chaque couche a un effet spécifique, qui est expliqué en détail. Rico est stupéfaite d'apprendre qu'elle est née dans les abysses, et pense d'abord à tort qu'elle est résistante à la malédiction. Le chef lui rappelle à quel point, elle était malade après sa première plongée. Un nourrisson résistant à la souche d'ascension de la quatrième couche est impensable. Au lieu de cela, l'enfant Rico est placé dans la boîte de protection contre la malédiction que Lisa a apportée. Lisa et le membre le plus fort de son équipe ont transporté la boîte jusqu'à la surface, mais ont dû abandonner la cloche inouïe pour le faire. Leader souligne la valeur d'un tel artefact, afin que Rico réalise à quel point sa survie était importante pour Lisa. Cependant, la boîte n'a pas pu protéger complètement Rico, et ses yeux ont été touchés par la malédiction. Le chef demande à Rico ce qu'elle compte faire de l'artefact qui a été abandonné pour elle, ce qui l'encourage. Mais après son départ, il révèle que Lisa est déjà retournée sur place et a récupéré la cloche inouïe. Le chef informe ensuite Rico qu'elle a maintenant la permission de voir la lettre scellée de Lisa au QG de la guilde des Delvés. Il ordonne à Reg de l'accompagner. La plus grande partie de la lettre de Lisa contient des profils de créatures qui ne figurent pas encore dans les archives officielles. Parmi elles, il y a une figure qui ressemble beaucoup. Il y a aussi un seul morceau de papier qui porte le message suivant « Je t'attendrai au fond de l'abîme ». Épisode 3 les notes de Lisa sur les créatures qu'elle a trouvées dans la cinquième couche et au-delà sont montrées plus en détail, y compris celles qui ressemblent à Reg. La nuit précédente, Rico a partagé le message trouvé dans la lettre de sa mère avec ses amis. Rico est convaincu que Lisa lui demande de la retrouver dans les abysses, et Rico est déterminé à le faire. Nat s'oppose fermement au projet de départ de Rico. Il lui rappelle à quel point c'est dangereux, qu'elle n'est pas préparée et qu'elle les laisserait derrière elle, c'est-à-dire qu'elle ne reverrait jamais ses amis. Rico refuse d'être influencé et finit par se battre avec Nat dans sa frustration. Shigi se porte volontaire pour aider en obtenant plus d'informations pour Rico. Reg, préoccupé par la tension entre Rico et Nat, se demande comment les choses vont se passer. Le soir même, Rico annonce à ses amis qu'elle partira le lendemain, juste avant l'aube. Lorsque Shigi lui demande comment elle va entrer dans l'abîme, Reg se porte volontaire pour la descendre avec ses bras étendus et annonce qu'il va l'accompagner, à la fois pour trouver ses réponses et pour la protéger. Rico est ravi. Shigi est plus pragmatique et qualifie leur approche trop optimiste de naïve. Il sort la dernière carte de profondeur d'abysse, décrivant chaque couche et ses dangers en détail. Il note que si un délevé à sifflet rouge atteint la deuxième couche, il est considéré comme un suicide et les équipes de recherche ne les poursuivront plus. Nat essaie à nouveau de dissuader Rico d'y aller, mais elle refuse obstinément, jusqu'à ce que Nat finisse par lâcher que personne ne pourrait survivre pendant une décennie dans les abysses, et que Lisa doit être morte depuis longtemps. Qui lui éclate en sanglots tandis que Reg tente de le réconforter, Rico quitte la pièce en courant et Nat se sent coupable. Rico promet d'écrire de nombreuses lettres pour qu'au moins quelques-unes leur parviennent. Nat explique que le wharf a été construit par des Delvers illégaux et que lui et sa défunte sœur y vivaient. Il rêve de devenir un siffleur de lune et d'y retourner pour y construire un orphelinat. Rico encourage son rêve. Le groupe atteint bientôt le bord de l'abîme. Reg remarque alors qu'il y a une lettre de leader mélangée à leur pactage, mais il n'en parle pas encore. Alors que le groupe fait ses adieux, Nat se bat pour dire à Rico ce qu'il ressent, mais il ne peut pas. Ils sont tous les deux en larmes, et Rico dit qu'ils seront à jamais liés par les abysses. Réalisant qu'ils ont dérangé les résidents et qu'ils attirent l'attention, Reg et Rico descendent rapidement dans l'abîme sous le regard de Shigi et Nat. Épisode 4, Rico se réveille et trouve Reg inconscient au-dessus d'elle. Il a utilisé ses bras extensibles pour créer un grand piège autour d'eux. Leur profondeur actuelle est de 820 mètres dans la première couche, si loin du rêve de Rico d'atteindre 400 mètres qu'ils ne peuvent même pas le voir. Encouragés, elles pensent qu'ils atteindront le fond de l'abîme en un rien de temps. Pour le petit déjeuner, Reg attrape quelques poissons démons, 
que Rico utilise pour faire de la soupe Rico. Elle a l'air mauvaise pour Reg mais à bon goût. Cela rappelle à Reg la lettre de leader, qu'il donne finalement à Rico. À l'intérieur se trouve une nouvelle copie des profils des créatures de Lisa, ainsi qu'un avertissement que Leader les poursuit déjà. Ils font immédiatement leur bagage et continuent leur descente. Rico pense que Leader soutient leur quête tout en les testant, et qu'ils doivent atteindre la deuxième couche avant qu'ils ne les attrapent pour réussir le test. Il rencontre un Silk Fang, mais Reg parvient à le retenir assez longtemps, pour qu'il puisse s'échapper. Rico et Reg se méfient de Hablog, qui semble heureux de les voir. Il prend immédiatement Reg pour l'examiner, étonné qu'un trésor des abysses se soit trouvé sous son nez pendant tout ce temps. Rico essaie de faire subtilement signe à Reg de s'enfuir quand il le peut, mais Reg n'a pas appris les signaux de la main. Remarquant cela, Ablog explique qu'il n'est pas venu pour les capturer. Ablog est prêt à tenir sa promesse de guider Rico et Reg, mais Rico refuse car elle ne veut pas tricher au test de leader. Ablog leur donne des médicaments et des brioches à la vapeur pour le voyage. Il mentionne également qu'Ozen est le dévoreur de sifflets blancs en charge du camp des chercheurs, ainsi que la même personne qui a aidé Lisa à transporter l'enfant Rico hors des abysses. Rico est doublement excité de rencontrer Ozen pour ces raisons, mais Ablog l'avertit de se méfier d'Ozen car des choses douloureuses attendent Rico. Après s'être séparés de Ablog, Rico et Reg atteignent la deuxième couche, ce qui signifie qu'ils ont réussi le test du leader. Reg reconnaît que cela ne signifie pas qu'ils se sont échappés, mais qu'ils ont quitté le domaine humain et qu'ils vont désormais échapper aux menaces non humaines. Reg entend une voix qui appelle faiblement à l'aide, et lui et Rico se précipitent sur les lieux. Il trouve une créature ressemblant à un oiseau debout sur un délevé tombé. Rico empêche Reg de l'aider, réalisant qu'il s'agit d'un piège. La créature est un gardien de cadavres, qui imite les cris de ses victimes humaines pour attirer plus de proies pour sa colonie. Il est rapidement confirmé que Delvey est déjà mort. Soudain, un autre gardien de cadavre s'approche et attrape Rico, s'envolant avec elle. Reg se prépare à la récupérer avec son bras tendu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.